സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെൻ ദൈവമൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെൻ ദൈവമൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ കൈപ്പുനീരുണ്ടതിൽ കണ്ണുനീരുണ്ട് വേദന വേളകൾ ഏറെയുണ്ട് കൈപ്പുനീരുണ്ടതിൽ കണ്ണുനീരുണ്ട് വേദന വേളകൾ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദന നാം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സഹോദരിമാരും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ സഹോദരിമാർക്ക് ദൈവം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളും ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകളും അത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകളും ഭൗതിക ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക ശുശ്രൂഷകൾ അത് നമ്മുടെ ഘട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭ മകൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ പിന്നെ മരുമകൾ അമ്മായി അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ പല വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം മകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അമ്മ എന്ന രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പമായിട്ട് പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആക്കി വായിക്കാം മക്കൾ എഹോ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലവും അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ വീരൻ്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു ദേ യവനത്തിലെ മക്കൾ അവയെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ആവനാഴിയെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ നഗരപാതയ്ക്കൾ വെച്ച് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയാണ് അമ്മയായിരിക്കുന്നത് കണ്ടതുപോലെ നം നം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ആ ദൈവം തന്ന ദാനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി പോഷിപ്പിച്ച് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച യജമാനെ പ്രയോജനമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് ഒരമ്മയുടെ ചുമതല മക്കളെ നേരാമണ്ണ ഉപദേശിക്കുക എന്നത് നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ മക്കളെ ഉപദേശിക്കണം എന്നുള്ളത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് സദർശവാക്യത്തിൽ അനേക സ്ഥാനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാതാവിന് മക്കളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാ ഒരു മാതാവ് മക്കളെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സദർശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബാലൻ നടക്കേണ്ടെന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക അവൻ വൃത്തനായാലും അത് വിട്ടു മാറുകയില്ല ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ബാലൻ നടക്കേണ്ടെന്ന വഴിയിൽ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലല്ല അവൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലല്ല എന്നാൽ അവൻ നടക്കണമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക അവൻ നടക്കേണ്ടെന്ന വഴിയിൽ അതിനെ ആ വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനത്തെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവൻ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലല്ല അവൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ഒരു മാതാവിനുള്ളത് അത് വളരെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയാണ് സാധാരണ മറ്റുള്ള ചുമതലയേക്കാൾ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഒരു ചുമതലയാണ് ഒരു മാതാവ് മാതാവിൻ്റെ ചുമതല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാതാവിന് മക്കളെ ഉപദേശിപ്പിക്കു ഉപദേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശീലനം കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അമ്മ അമ്മമാർക്ക് 
അമ്മമാർക്കും ചില പരിശ പരിശോധനകൾ പരി പരിശീലനകൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളിയാണല്ലോ അതിലൊരു റെഫറി ആകണമെങ്കിൽ അത് ക്രിക്കറ്റ് നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ റെ റെഫറി ആകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ടീച്ചർ ആകണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പഠിക്കണം ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് ടി ടി സിയോ ബി എഡോ ഒക്കെ പഠി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല ഈ ഈ ലോകത്തിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അതിന് ടി ടി സിയോ അതിൻ്റെ ബി എഡോ അതിന് പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെ മാത്രമേ പഠി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു റെഫറി ആകണമെങ്കിൽ അതിന് അതിന് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരമ്മയാകണമെന്നുള്ളത് വെറുതെ ഒരു അമ്മയാകാ എന്നുള്ളത് അല്ല എന്നുള്ളത് അമ്മയാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പായിട്ട് ഒരമ്മയ്ക്ക് ചിലതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്മമാർക്ക് എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കു അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നട അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചില യോഗ്യതകൾ അത്യ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മക്കളെ ഉപദേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് ഈ മകളെ മകനെ മകനെയോ മകളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ 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 എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അമ്മ അമ്മമാർക്ക് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് അമ്മമാർക്ക് ദൈവവചനം നന്നായിട്ട് അറിയണം ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആവർത്തന പുസ്തകം ആറിൻ്റെ അധ്യായത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനമായിരിക്കണം സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനം ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മമാരാദ്യം ഈ വചനം അത് അവർ വചനത്തിൽ രസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം മനപ്പാടം വചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം മനപ്പാ വന വചനം മനപ്പാടമാക്കണം അമ്മാക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ വചനമറിയാതെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കമ സാധിക്കയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെ അവർക്കറിയണം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല സ്നാനം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം യോനാൻ്റെ സുശേഷം യോനാൻ്റെ സുശേഷത്തിൽ റോമറിൻ്റെ റോമർ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രക്ഷയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം മാത്രമല്ല തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഇവർ ഇന്നത്തെ എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾക്ക് അറി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വചനത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം അവരെ നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ഇത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ വചനം അറിയണം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം യാക്കോമിൻ്റെ യാക്കോമിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിലും ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ ആറ് ആറാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നാം താഴ്മയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മ എന്നുള്ള പദവിയുള്ള വ്യക്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് എന്നുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് വചനം നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മിനിമമായിട്ട് രക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ട കുഞ്ഞുന്നെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീ
നമുക്കറിയാം നെബുക്കനേശ്വർ രാജ നെബുക്കനേശ്വർ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പഴി പഠിക്കുമ്പോൾ അവന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ നല്ലവനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താഴ്മയില്ലാതെ പോയി നിഗളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത് മുഖാന്തരമായിട്ട് അവൻ അവൻ പുല്ല് തിന്നേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് നെബുക്കനേശ്വർ രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ അമ്മമാരായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ താഴ്മ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ താഴ്മയുള്ള ദൈവം നികളുകളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈ കീഴിൽ താഴ്മ ഉണ്ട താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ യാക്കോവിൻ്റെ യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമുക്ക് വചനം നന്നായിട്ട് അറിയണം രണ്ടാമതായിട്ട് നാം താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ അനുസരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നാം തെറ്റ് തെറ്റായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നാം നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നേരായ മാർഗത്തിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഈ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിദ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്കും വേണ്ടി കളികൾക്കും വേണ്ടി അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതാവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾക്കും ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ടു നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണം അത് അത് അതിനുവേണ്ടി നാം വചനം വായിക്കുന്നവരും ധ്യാനിക്കുന്നവരും അത് കൃത്യസ്ഥമാക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നാം താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം താഴ്മയുള്ള നമ്മ നാം താഴ്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മ ദൈവം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴ്മയുള്ളവരായിട്ട് തീരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നികളികളായിട്ട് തീരുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിന് ഇടയായിട്ട് തീരുവാനും ഇടയായിട്ട് തീ തീരും മൂന്നാമതായിട്ട് നാം അനുസരണമുള്ളവരായിട്ട് തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു കർത്താവ് പിതാവിന് അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു അതുപോലെ നം കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായ നാമും അനുസരണമുള്ളവരായിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൽപ്പനകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അനി അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അമ്മമാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവരോർക്കണം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മിനിമം ഇന്നതൊക്കെ വേണം ഞാനൊരു യഥാ ഒരു ശരിയായിട്ടൊരു അമ്മയായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മക്കളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കണം അമ്മമാരായിട്ട് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരും വിവാഹം കഴിക്കാത്ത വിവാഹ പ്രായത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അമ്മയാകുന്നത് അമ്മയാകുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ 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 ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അത് പ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ അതിൽ വചനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരുമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കാണു നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കർ കർത്താവിന് ഹിതമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സകലരും കൈവിട്ടൻ ജീവിതം ശൂന്യമായി എന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാളുകളിൽ സകലരും കൈവിട്ടൻ ജീവിതം ശൂന്യമായി എന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാളുകളിൽ എൻ്റെരികിൽ വന്നു പൊൻകരം തന്നു ഞാനില്ലേ ചാരേ എന്നരുളി എന്നരികിൽ വന്നു പൊൻകരം തന്നു ഞാനില്ലേ ചാരേ
I was thinking a lot about how to achieve the goals I had set for myself in the most efficient way possible. I am sure that most of us have had goals that we wanted to achieve or maybe a project we wanted to undertake. These may be what is needed or necessary to better our future. Most often times than not, we will fail to achieve our goals. The reasons as to why may be numerous. Perhaps no discipline, lack of motivation, temptations, maybe just interference from daily life. Or maybe you thought the project you decided to undertake was within your capabilities, but it was actually much too difficult. Or perhaps you just forgot about why you decided to do it in the first place. Whatever the case may be, we give up. We need to remember that good results may not be apparent right now, but eventually it will be worth it, especially if it is in the Lord's will. Philippians 4 verse 13 says, I can do all things through Christ who gives me strength. My mother always repeats this Bible verse to me to show me that it is not by my own strength that I would accomplish what I needed to, but through Jesus Christ. We need faith, patience, and perseverance. I'm going to deviate away from the topic a little bit. I want to discuss what the Bible says about going through the trials of this world. Please turn your Bibles with me to James chapter 1, verse 2 to 4. James chapter 1, verses 2 to 4. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Why should we count it all joy when we go through painful experiences, when we go through temptations, when we go through sickness, when all we want to do is give up because the results or the end goal seem so far away? The devil wants us to drown in our suffering, to deter us and pull our focus away from seeking the Lord's help and guidance. But we cannot give up. We must have faith, and this is a good opportunity to increase our faith in the one who has all things under his control, that is Jesus Christ. Nothing can take place without God's knowledge and permission. Whatever you are going through, we will overcome by the blood of the Lamb. This is the Lamb of God that takes away the sins of the world. The Lamb, Jesus Christ, who came into this world to die for our sins. The Lamb who, by the perfect will of God the Father, decided to die on the cross of Calvary, but also to raise him up on the third day, that we may have eternal hope. His strength broke the bonds of death. We cannot overcome the troubles of this world on our own. The troubles we face in our environment, between people, or within ourselves. But we can overcome by bringing it all to the feet of Jesus Christ. Because Jesus Christ has already overcome the world. As it states in John 16 verse 33, These things I have spoken unto you, that in, in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. This is why we can be joyful in our trials, and also the reason why that through his strength we can do all things that are according to God's will and purpose. Therefore, let us rejoice in hope, be patient in tribulation, and also continue steadfastly in prayer. Let us continue to worship him in truth and spirit. Amen. Manasinde thalam poi, jeevitham madhi enna,
ശബ്ദം നിരവധി നേരങ്ങളിൽ മനസ്സിൻ്റെ താളം പോയി ജീവിതം മതിയെന്ന് നിനച്ചതം നിരവധി നേരങ്ങളിൽ ഇനിയേറെ ദൂരം നിനക്കിനിയും Oh, oh, oh.